Selamat berjumpa dengan kami Pertama <tuh> Kali ini kita akan berbagi Tutorial Microsoft Excel Untuk pemula Ini tiga basic Bagi adik-adik Atau teman-teman Yang ingin belajar Excel Microsoft Excel Dan kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel 2007 Seperti menu-menu produk dari Microsoft Office. Di sini ada beberapa menu Home yang terdiri dari pengaturan pengaturan copy. Kalau di Microsoft Word itu ada di edit copy paste card dan sebagainya juga ada pengaturan font ada pengaturan management di sini juga ada pengaturan mata uang dan sebagainya ada pengaturan format selnya terus selanjutnya insert di sini anda bisa menambahkan picture clip art sub dan sebagainya terus pack layout untuk mengatur ukuran halaman, uh, kita nanti bahas satu persatu di sini, garis tepi, orientasi, ukuran, dan lain sebagainya. Cuma pengantar saja, untuk ukuran kita berada di Indonesia. Indonesia itu hanya ada A4, terus A3, letter, dan F4 folio selanjutnya pada menu bar formula formula ini adalah rumus matematika yang ada di Excel di sini ada auto sum penjumlahan otomatis untuk finansial logikal tek dan lain sebagainya data ini misalkan nanti kita akan membuat satu form ini biasanya misalkan anda tertarik dengan menggunakan Excel untuk eh, aplikasi stok barang di toko nanti kita juga akan bahas ini bagaimana anda tidak perlu membeli software kalau anda hanya punya toko kecil-kecilan soal yang kecil-kecilan anda ingin membuat stok barangnya <tuh> tidak perlu beli karena sini sudah lengkap review anda bisa men menaruh komen dan lain sebagainya view adalah tampilan tampilan dari layar ini baik kita kembali ke home hmm, home ada di sini ada A B C ini adalah kolom kalau kita sebut kolom A kolom B kolom C kolom D dan seterusnya yang ke bawah kolom itu adalah kanan ke kiri ini ya huruf untuk yang angka baris ke satu baris kedua kita namakan baris ini angka terus ini grid yang di dalam grid ini adalah sel kita sebut sel kalau di sini ada sel 1 sel A1 di sini ada D4 berarti ada di kolom D baris keempat ditanda di sini ini bisa nanti kita anda ganti kolomnya misalkan di sini uh, anda ganti kolom nama kolomnya bisa anda ganti Fx ini adalah formula rumus yang nanti akan tempatkan di sini dan juga tag juga ada di sini formula Excel memang diperuntukkan untuk data tabel yang berhubungan dengan angka adalah matematis yang di bawah ini sheet adalah lembar kerja. Baiklah kita akan mencoba bagaimana formula formula matematik yang ada pada Microsoft Excel sudah saya siapkan di sini uh, matematis dasar ada penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian hasilnya misalnya ini kita contoh di sini untuk mengetahui 
jumlah dari 45 ditambah 467 ada simbol-simbol perkalian yang digunakan dalam Excel kalau untuk penjumlahan yang jelas itu menggunakan tanda plus ini tapi sebelumnya kita ada sama dengan karena ingin mengetahui sama dengan Anda bisa menggunakan langsung angkanya 45 plus plus 67 langsung tekan enter ini hasilnya atau Anda kita hapus Anda sorot selnya sama dengan 45 adalah sel C3 C3 hmm, langsung ada sorot ini C3 di lingkar ini biru ditambah di keyboard di keyboard keyboard ini ada di keyboard plus D3 D3 ini enter sama 112 untuk pengurangan <coughs> hampir sama menggunakan sama dengan tentunya angka pertama adalah menggunakan sama dengan jangan lupa sama dengannya C3 yang jelas pakai tanda minus dengan D tiga sorry C tiga D C empat C empat dikurangi D empat perkalian sama C lima nah perkalian menggunakan karena di keyboard tidak ada kali tidak menggunakan e. kalau tulisan di Microsoft Excel Microsoft pada jangan tulisan itu menggunakan kali ini tapi tidak pada rumus Excel kali itu simbolnya adalah bintang menggunakan simbol bintang dikalikan D 5 hasilnya terus pembagian jangan lupa sama dengannya 80 pembagian dalam Excel menggunakan kode garis miring kita sorot C6 dibagi dengan D6 ini hasilnya khusus penjumlahan jumlah perjumlahan banyak jumlahan banyak ini misalkan ini kita jumlah yang ke bawah pada kolom E ini kita jumlah Misalkan berapa E 3 ditambah E 4 ditambah E 5 ditambah E 6 219 bayangkan kalau ini jumlah yang harus kita jumlahkan itu puluhan atau ratusan pasti membutuhkan waktu lama nah dalam Excel ada kemudahan yaitu dengan menggunakan simbol namanya rumus formula sumari yang di singkat dengan su su fx itu termasuk ya su nah karena yang ingin dijumlah adalah pada 
kolom E E3 sampai dengan E6 berarti kita masukkan E3 sampai dengan sampai dengan sampai dengan itu diwakili dengan simbol titik 2 diingat ingat sampai dengan itu diwakili dengan simbol titik 2 kalau di sini sumari E3 sampai dengan E6 setelah itu kita tutup huruf jumlahnya 2196 sama dengan selain sum jumlah penjumlahan di sini ada rata-rata dan lain sebagainya yang akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya pada permulaan ini juga basic kita akan juga membahas bagaimana mengatur font di sini kita menggunakan font Calibri dengan ukuran 20 sama jika ada ukuran sama dengan Microsoft Word sama ukurannya kita sama di sini dan nah karena ini angka berarti ini rata rata karena angka kalau itu tag berarti rata kanan oh rata kiri sorry rata kiri kalau tag itu rata kiri kanan rata mudah-mudahan sampai di sini dulu mm -hmm. kita jumpa pada session berikutnya selanjutnya ini kita akan membahas lebih dalam rahasia-rahasia dari Microsoft Excel terima kasih jangan lupa sub subscribe nya anda klik langganan subscribe ya. begitu ada video baru anda akan kita diberitahu diberitahu lewat pemberitahuan ini. Terima kasih.